really excited to dip inside, but I don't know how to explain why. I don't know, I will be here next year again, and I'm gonna do something different. Ο Δημήτρη ε, Κυρσανίδη. Ο Δημήτρη Κυρσανίδη είναι πρωταθλητή του παρκούρ με πολλέ διακρίσει Ελλάδα και εξωτερικό. Παγκόσμιο πρωταθλητή Δημήτρη Κυρσανίδη είναι 24 χρονών. DK! 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 Ladies and gentlemen! Lockdown τριών εβδομάδων. Θα εφαρμόσουμε όποιο μέτρο χρειαστεί. Καθολικό lockdown από τις 6 το πρωί του Σαββάτου και έως τις 30 Νοεμβρίου. Επιλέγω να πάρω δραστικά μέτρα νωρίτερα παρά αργότερα. Παρακαλώ. Γεια σας. Ναι, για το παγκόσμιο στην Ιαπωνία. Ακυρώνεται. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Mm -hmm. Θα έχουμε όμως νεότερα, φαντάζομαι. Ναι. Έγινε. Έγινε, θα ξαναμιλήσουμε. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Ένα τηλεφώνημα ήταν αρκετό για να ρίξει το ηθικό μου. Είχα προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούσα και το βάθος στην Ιαπωνία ήταν κάτι το οποίο ήθελα με νύχια και με δόντια να κατακτήσω. Οφείλω να παραδεχτώ ότι εκείνη τη νύχτα δυσκολεύτηκα να κοιμηθώ. Όμως... μία ιδέα γεννήθηκε στο μυαλό μου. Έλα, αδερφάκι. Ναι, κοιμάμαι. Λοιπόν, άκου, έχω μια ιδέα. Θέλω να μιλήσουμε. Να έρθω από εκεί. Τέλεια. Έρχομαι, ετοιμάσου. Πάμε, πάμε να σου πω. Τέλεια, πάμε. Λοιπόν, να... Για πες μου. Κι έτσι κάτσα και εξήγησα στον Πέτσα την ιδέα που σκέφτηκα στον ύπνο μου για το YouTube. Φυσικά, είχαμε τις αμφιβολίες μας για κάποια θέματα. Γιατί κάθε αρχή και δύσκολη. Εντάξει, ίσως μόνο για μένα σε αυτή την περίπτωση. Το μόνο που δεν έχω σκεφτεί είναι το πώς θα ξεκινήσουμε. Φιλέ, άστο! Χαλκιδική, καβουρότρυπε, βράχια, ζεστά νερά, κολοτούμπε διπλέ. Ψήνεσαι, αύριο, μέσα! Γεια σα, όλου παιδιά. Είμαι ο Ντικέ. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αυτό είναι το πρώτο parkour challenge που κάνουμε. Είμαστε στο δάκρυβό μου. Μαζί μου Πέτσα, Νίκ και Μικέλ. Και πάμε να κάνουμε ένα challenge το οποίο θα να το κάνω πάρα πολύ καιρό, χρόνια τώρα, για να σα εξηγήσω τη δυσκολία του. Πάμε στο βίντεο.
Αυτό ήταν το challenge στο Δάκε Βόσ μου και δείτε τι έγινε στη συνέχεια και εκτοξεύτηκε ακόμα περισσότερο το κανάλι. Ρε Αλεξάνδρα, τι να κάνω όταν ανεβάσω αυτό το βίντεο ή όχι. Γιατί το σκέφτεσαι τόσο πολύ. Είναι πολύ μικρό, παρκούρ POV δεν έχω ξανεβάσει, δεν, δεν νομίζω να πιάσει κάτι τέτοιο. Είναι τέλειο. Ξετρελάθηκα την άλλη φορά που το είδα. Εσύ, οι υπόλοιποι. Ωραία, πάμε στοίχημα. Τι στοίχημα. Πάμε στοίχημα, πάμε στοίχημα. Σκέψου κάτι. Έλα, λέγε. Πες κάτι καλό. <laughs> Πιάσεις αραμουνιάς μου. Σαν παρέμονο, <laughs> πιάσα αραμουνιάς στη Δημήτρη. Καλά, εντάξει, πλάκα κάνω. Δεν πιστεύω ότι θα πιάσει. Πλάκα κάνεις ότι θα μαραμουνιαστείς ή ότι θα το ανεβάσει. <laughs> Τέλει, ναι. Δεν πιστεύω ότι θα πιάσει. <laughs> Αυτό το Είναι πράγμα. τέλειο σου είπα, θα πιάσει. Τέρμα, το ανεβάζει, εντάξει. Τι να πω, οκ. Okay. Ενώ τα πράγματα λοιπόν πήγαιναν όλο και καλύτερα και το κανάλι ανέβαινε κάθε εβδομάδα, ειδικά μετά το POV βίντεο που φτιάξαμε στη Σαντορίνη με τον Πέτσα, έφτασε η στιγμή όπου θα αντιμετώπιζα τη μεγαλύτερη πρόκληση όχι απλά για την πορεία του καναλιού στο YouTube, αλλά σε ολόκληρη την αθλητική μου καριέρα. Τραυματίστηκα. Πολύ πιο άσχημα από ό,τι περίμενα. Νόμιζα στην αρχή ότι ήταν ένα απλό διάστρεμα, όμως τελικά ήταν δύο οστικά ειδήματα. Έχασα πολλούς αγώνες, έχασα προπονήσεις, έμεινα πίσω και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το κανάλι έρχεσαι να πέφτει, οι προβολές μειώθηκαν και δεν είχα καμία όρεξη για προπόνηση. Μάγκε, εγώ τι κάνω, ρε. Πρέπει να πάω για edit. Γιατί ρε, κάτσε λίγο ακόμη. Ε, δεν προλαβαίνω. Εντάξει, δεν πειράζει. Έλα, ναι, μόλι ήρθε. Την επόμενη φορά. Ο τραυματισμό στο πόδι μου στήχησε περισσότερα από όσα περίμενα. Τη σωματική μου υγεία, την ψυχική μου ηρεμία, τη δημιουργικότητά μου και πολλά άλλα. Όσο περνούσε ο καιρό όμω μάθαινα. Κι έτσι ένας απλός τραυματισμός έγινε ο δάσκαλος που μου δίδαξε ότι όλα όσα κέρδισα με κόπο, η δόξα, η φήμη, τα χρήματα, η άνεση στη ζωή δεν θα έμεναν εκεί για πάντα. Η πίστη και ο ραβώνας μου με την Αλεξάνδρα έπαιξαν έναν εξίσου σημαντικό ρόλο αυτές τις δύσκολες ώρες. Μέσα από τις δυσκολίες μαθαίνουμε να εκτιμάμε τα απλά, τα καθημερινά, το τρέξιμο, το περπάτημα, τους φίλους και αν δεν μάθουμε να το κάνουμε τότε όλα μπορούν να χαθούν σε μια στιγμή. Ευτυχώς άκουσα, έμαθα και συνέχισα να προσπαθώ.
να το πάμε μία με άλμα πρώτα και μετά. Λες, δύο, ένα. Πέτσα Μικέλα, αλλάξτε. Εσύ βάλε ροζ, εσύ okay. βάλε πράσινη. Τι πράσινη Πάμε. πιστεύω, ε. Να έχουμε χρώμα στο βίντεο. subscribers μόλις πατήθηκαν αμέσως μόλις βγάζουν αυτό εδώ το challenge yeah. δεν, δεν υπάρχει λόγια Αδερφάκι τέλειος. Ναι, ρε. Και το σημαντικότερο είναι το 100K έτσι. 100 χιλιάδες, όπως είπαμε και στην αρχή, θυμάσαι. 100 χιλιάδες subscribers. Απίστευτο φίλε. Κοίτα όμως, μέχρι να έρθει πλακέτα, δεν το πιστεύω. Εντάξει ρε, κάτσε. <laughs> Τώρα το σκουπίσαμε, περίμενε, έχουμε ακόμα. Περιμένεις κανένα. Όχι, αλήθεια. Έτσι. 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 Και κάπως έτσι φτάνουμε τους 100.000 subscribers παίρνουμε την πολυπόθητη αυτή πλακέτα που στην ουσία είναι απλά το λιθαράκι για να μας μπρόξει να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα και να χωθούμε ακόμα πιο βαθιά στη φάση του YouTube την οποία και γουστάραμε όσο δεν πάει Τώρα έχουμε και ένα team από πίσω μα. Από εκεί που ξεκινήσαμε, που ήμασταν μόνο οι δυο μα. Μετά έχουμε από πίσω του δύο Γιώργηδε. Ο ένα να κάνει τα edit, ο άλλο να κάνουμε τα professional project, το unique. Ε, το Nick να κρατάει του ήχου και όλα αυτά. Πήγε πολύ smooth η όλη, η όλη φάση. Εκτό βέβαια από τα σκαμπανεβάσματα που είχαμε. Περάσαμε από τραυματισμού, καταθλίψει που λέει ο λόγο. Ε, τα νούμερα έπεφταν, δεν ανέβαιναν, μετά ανέβαιναν. Μετά εκτοξεύτηκε κάποιο βίντεο, μετά μπαίναμε στις τάσεις για 2-3 εβδομάδες σε ρί. Και τώρα είμαστε εδώ που είμαστε. Και τώρα αράζουμε λίγο, <laughs> περιμένουμε λίγο. <laughs> εντάξει και το παρκούρ, εντάξει. Το παρκούρ δεν είναι και το πιο κοινό άθλημα. Δεν πιστεύαμε ότι... Τι λέω ρε μαλάκα. Και πιστεύαμε, φουλ. Το πιστεύαμε, ναι. <laughs> και το παρκούρ δεν είναι και το πιο κοινό άθλημα. 
Εντάξει, πιστεύαμε πολύ στο υλικό και όλα αυτά. Τι θέλει να πω. Αλλά δεν ξέραμε καθόλου. Ναι, αλλά δεν ξέραμε, ναι. Μα να καμεραφώνετε, τι κάνετε. Φίλε, μεγάλο ευχαριστώ σε όλου σα για όλη την υποστήριξη που μα έχετε δείξει. Γουστάρατε πάρα πολύ το υλικό, αυτό φαίνεται, το καταλαβαίνουμε. Το κύριο πράγμα που θέλουμε από εσά είναι να μα γράφετε στα στα σχόλια. Τι θέλετε να βλέπετε, ποιο είναι το αγαπημένο σα βίντεο για να ξέρουμε να κάνουμε περισσότερα τέτοια. Επόμενο στόχο είναι 200.000. Αργήσαμε να βγάλουμε αυτό εδώ το βίντεο, αλλά θέλαμε να βγει τόσο ωραίο. Οπότε πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο. Και γι' αυτό σπάστε like, subscribe, στείλτε το στα φιλαράκια σα, τα ανέβει πολύ. Και γενικώ όποιο το κάνει το συγκεκριμένο βίντεο, όποιο το κάνει share στα social media του, ε, κάνουμε repost, κάνουμε reshare, α πούμε, στα story σα. Σπάστε το. Κάντε follow social media, Instagram, TikTok και στου δύο, γιατί στο. Σε αυτά εδώ έχουμε προσεχτεί ακόμη περισσότερο. Οπότε, ναι, σας περιμένουμε στο επόμενο βίντεο. Κάθε Δευτέρα, 3 ώρα το μεσημέρι περίπου. Τα λέμε εκεί. Και κάτι ακόμα. Φέζει να ρε, κλέφτη. Για να τη δούμε. Βασικά, ναι, να την πιάσουμε και λίγο. Τώρα την πιάνεις έτσι πρώτη φορά γυμνή.